What's good SNS family na kuaje? Mnaitwa Chris Favors. Hope kwamba uko fresh na anasema asante sana kwa kuendelea kuichagua SNS. Kama umetazama video ya Rayvanny Tayamo utakuwa umeona mrembo ambaye amependezesha ile video mle ndani. So niko naye hapa leo anaitwa Shaima. Ameweza kuonekana kwenye video hiyo na ni video fulani kali tutafanya uchambuzi tukaizungumzia hapa na vile vile tulimsifu yeye kwa kuonesha eh, mambo fulani vile ambavyo amefanya video yaonekane tamu au vipi mambo vipi anaitwa Shaima ni aje mambo po mambo fresh eh yeah nimefurahi kukuona kwa sababu niliona kwenye video muonekano wako lakini ninakuona sasa hivi hapa live unaonekana vile vile Sante. Sawa, nataka uniambie kwanza ilikuwaaje kwanza mpaka mnakutana na Raivani kufanya video na nini? Na isi aliona picha zangu kwenye Instagram. Mhm. Akaja DM, akantumia SMS. Basi tutakaanza hapo kwa siliana. Okay. Kwa safari ikaanza hapo aliona picha na nini mkachate huko DM na vitu vingine kama hivyo. Mm-hmm. Hii ni video yako ya kwanza ama kuna video zingine ambazo ushazifanya? Hapana, hii ni ya kwanza. Ya kwanza ili kulikuwa kuna urais gani na uniambie nataka kujua reaction yako baada ya kuona Rayvanny ana ku DM kwamba eh anakutafuta na nini alafu ndo unaitwa kwenda kufanya video yako ya kwanza ilikuwaaje Ilishtuka kwanza kwa sababu mm. Rayvanny sio mtu mdogo Yeah ya, ka, ni mtu kimongelea Rayvanny yani kwa Tanzania ni mtu mwingine kabisa licha ya Tanzania mm-hmm. Ni mtu mkubwa kwa hiyo lazima nishtuke kidogo nishtuka kidogo Okay na baada ya hapo ndio ikawaje sasa alivyokuwa nilisalimiana ikawa ndio hivyo tufanye video mazungumzo aliishia DM ama nini kiliendelea baada ya hapo kabla ya kufanya video tulianza kuongea DM baadaye tukabadilishana namba akanigea namba yake nikampa kwangu baadaye akanitafuta basi akanambia kuna kitu nataka tufanye umeona picha zako nataka tuongee okay mm. Na wewe ilikuwa ni ndoto yako kufanya videos ama tu kwa sababu Rayvanny alikupa hilo shavu kaona isiwe kesi nionekane tu kwenye video yake. Yaani mimi napenda sana sana. Mhm. Mara kwanza nilikuwa napenda sana kwenye movie na nilishawahi kufanya movie mwaka 2014 kipindi na Ishtanga kwenye group la Majuto. Okay. Yaani nilifanya movie kitambo sana. Lakini pia kuna muda nilikuwa natamani sana kufanya video la mda, na kuna wasanii nilikuwa natamani sana kufanya nao video. Mm-hmm. Yeah, lakini naona haikuwa bahati kufanya nao lakini Rayvanny akanitafuta. Basi nikaona ni wakati sahihi wa kufanya. Yeah. Okay. Uh, na nataka kufahamu familia yako ni, ni, ni aina gani kwa sababu zipo familia ambazo zikiona mtoto hakika kama hivi unaenda kuonekana kwa ni videos na wasanii. Yaani tu kushirikiana na wasanii familia nyingi waga zinakuwa nzito sana kukuruhusu. Kwako wewe ilikuwaaje kwa familia yako? Yaani familia yangu tuseme haina tatizo. Mm-hmm. Kwa sababu nadhani wanajua kwamba sasa hivi mtoto wao nimeshakuwa na na, na kili ya kujitegemea ya kufanya kile anachoona mimi ni sawa. Okay. Ya, kwa hiyo haina shida. Wakati tuko off mic hapa mimi natujaza ku record na nikasema kwamba mama yako alikupa ridhaa eh, ufanye kazi na Rayvanny ingekuwa msanii mwingine angekuzuia. Ni kwa nini labda? <laughs> No, asinge ni zuia kama ni msanii mwingine lakini kuna kuna basi tu ya wasanii wawili aliwataja akasema mmm hao wanavoimba hala usije ukafanya na. Okay. Lakini Rayvanny, ah Rayvanny fanya na. Yaani kwanza ana anampenda sana. Mhm. Ya katika mtu anapenda sana kusikiliza nyimbo zake hata akiwa nyumbani nini. Tusikia kanjezeni nyimbo za Rayvanny au yani hivyo na watu wengi. Kwani shabiki mkubwa wa Ray. Hmm. Kwa hiyo alivosikia pia Rayvanny akaona. Sawa. Okay. Kwa hali inaonekana kama mama yako anafuatilia sana muziki na ndio maana anawajua wasanii kama unaposema sijui kuna msanii anaimba hivi usifanye naye na nini au mama yako ni mtu namna gani zaidi No anafuatilia uh, sana muziki lakini anapenda muziki pia Okay Anapenda muziki anapenda kuimba na hichi mimi pia labda ndio kuna baadhi ya vitu nimechukua kwake kwa sababu acha Rayvanny alivonitafuta nikaambia sasa hivi siwezi kufanya video queen kwa sababu mm na mpango wa kuimba okay. niko kwenye yani niko kwenye mpango nimeshatungiwa na nilishaanza ku record hivyo ah kwa hivyo wewe ni msanii tayari kumbe uje ila tu ujaanza kuwa kutoa kazi zako right yes sijaanza okay una, una, una plani kuingia lini rasmi kwenye mziki kama mwimbaji sasa yani so muda mrefu Ah. Mrefu, ya. Na ndio najipanga kidogo kidogo. <laughs> Safi, I can't wait kusikia kile ambacho umekifanya kwenye kazi zako. 
Ah, baada ya kukubaliana na Rayvanny, eh wewe ndo maana video imefanyika Tanga, Magoroto, si ndio? Yeah. Ilikuwaaje familia kuruhusu usafiri ukakae huko kwa sababu walikuwa kazi ya siku moja. Na mimi nilisafiri mkaenda mkakaa kwa siku kadhaa, mkafanya ndo mkarudi. Au mlichukua muda gani? Kwanza nirudi kusema kitu kimoja. Mm. Yaani wazazi wangu, mimi naishi mimi kama mimi. Ah. Kwanza. La pili, mimi kitu nilichokifanya ni ku, kuomba yani ile ridha yao okay. kwa sababu katika kitu ambalo, ambacho alikuwa hawakipendi vile ni video queen nini mm. kwa maana kuna kipindi siwezi kufanya niangalie tu mambo yangu ya kuimba basi lakini pia walivokubali nikaona okay fine okay sawa walivokubali kusema fine kwamba acha tufanye mlikaa siku ngapi magoroto huko tanga Magoroto si siku moja tu. Ah siku moja. Kwa mlienda tu siku ya pili mkao mnarudi. Ya yeah, tuliondoka usiku. Tumefika kule alfajiri, tukaanza kazi. Saa tatu na hisi ndio tuliondoka kule. Okay. Tukarudi zetu tena da. Okay. Mm. Kuna scene moja inaonekana kama mna mvua siyo ni nini mmeloana na nini Ray anakushika. Ilikuwa ni mvua kweli ama mvua ya kutengeneza ile? Ile ilikuwa mvua kweli. <laughs> Ah. Mm. Okay. Mm. Ilikuwa jali kushoot kwenye mvua vile na nini experience kwa sababu ndo video yako ya kwanza. Yaani ile ilitokea tu. Yaani ilikuwa ni kawaida lakini wakati ndo tuko 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 pale nini mvua ikatokea. Ah wakati mnaendelea kushoot mvua ikawa kwa ikatokea. Ika, by the way imependeza ile scene ni scene nzuri sana. Ilitokeza. Changamoto gani ume experience kwa mara ya kwanza ambayo ukuitegemea location wakati mnafanya video? Mm. Yaani kwanza nilikuwa natetemeka sana. Nilikuwa naogopa sana nini? Na pia yani kuvaa nguo fupi ili nigea. Yaani wakati mgumu sana. Yeah. Lakini ya ilinibidi nifanye hivyo kwa sababu ilishakiwa hivyo hivyo. Wewe sio mtu wa kuvaa nguo fupi sana. Hapana. By the way nakuuliza hivyo na nimeona leo umekuja hapa umevaa yani umevaa hivyo nguo ndefu mpaka chini na hivyo. <laughs> Auna nguo fupi. Ilikuwaaje wanapokuambia sasa inabidi uvae hivi nguo fupi na nini uonekane hivi kwa kwa hiyo ilikuwa nali gani Ilinigea ugumu sana kwa mara ya kwanza lakini nikasema kwa sababu unahitaji nitafanya mm-hmm. Niliamua mimi mwenyewe nikasema nitafanya okay. na nimefanya Kuna clip umepost kwenye account yako ya Instagram <laughs> inaonekana kama Ray anakushika hivi afa kama anataka kudondoka ile ilikuwa ni nini Nini kilitokea hapa Yaani sisi ndio tulipata nani niliyo. Ehe. No, just niambie ilitokea nini hiyo. Nilikuwa sasa sawa. Alishindwa kukushika vizuri. So hivyo. Ni nini? Yaani ilikuwa pale ndio tunakimbizana kimbizana tu. Ah, okay. Bile basi ya. Okay. Lakini nasema ni ajali kazini unajua. <laughs> Bahati mbaya. Safi. Impact sasa wewe baada ya kufanya hii video kuna mashavi yote ambayo umefunguka, kuna wasanii ambao wengine wamekutafuta na utaniambia DM yako kwa sababu Rayvanny kama alikutumia, inawezekana pengine kuna wasanii wengine vile vile ambao wanakutumia DMs. Utaniambia kama wapo. <laughs> na wana shida gani video hizo zamani mambo mengine tu binafsi. Yaani kipindi cha cha nyuma kidogo. Mm. Ya yeah, alikuwa anatuma wingi sana. Yeah tuma huyu anatuma yule yani wanaomba urafiki ni lakini mi tuseme yani kiufupi kufungua hata nikikuonyesha niki sasa hivi Instagram yangu yani kufungua zile SMS DMs yeah ya yeah, inakuwa ni ngumu sana yani hadi nikufahamu nikikufahamu nafungua basi na kujibu okay na kwa hiyo alikuwa nikiangalia wasanii wengine lazima naangalia labda huyu zaka kuna kitu cha muhimu okay fine namjibu labda nimsikilize anataka nini nini alikuwa hawajui kama mimi nafanya na, nafanya hivi vitu. Yeah. Yeah, lakini naona atokea ikazi imetoka wamenitafuta tena na wameomba. Mm-hmm. Nifanye video queen tena. Okay, na mtu sasa hivi ambaye anakutaka kwenye video vigezo vyako vikoje yani ili akupate shaima? <laughs> Ni makubaliano tu. Mm. Alafu vile vile sina yani siwezi ku, ikawa ni ndo kazi yangu moja kwa moja. Okay. Mm-hmm kwa sababu na na mpango wa kuimba kama nilivyokuambia hapo mara kwanza. Kwa hiyo nitaangalia. Kama huyu nifanye au ni huyu nisifanye. Hivyo. Okay. Nikurudishe kwa magoroto sasa. Wakati mna shoot na kwa sababu nilikupa break kidogo, maana kama unakuwa unapata pata aibu baada ya ile scene nilikuwa nazungumzia nyie kudondoka. Kuna mimi huu ni wimbo fulani wa mapenzi tamu. Kuna scenes ngumu ambazo ulishindwa kufanya whether ni kukisi na nini ambazo mkaona no. Ukaweza kushinda zijaonekana. 
tujafanya hivyo. Ai ulikataa ama kwa sababu tu director hakutaka kufanya hivyo. Yaani haikutakiwa kwanza tufanye hivyo. Okay. Mm. Na kama ingetakiwa ndio kwa mara ya kwanza unafuna hii singekuaje? Ni <laughs> singetakiwa sasa ndio haijatakiwa. <laughs> <laughs> ingetakiwa hapo tena ingekuwa imetakiwa lakini haijatakiwa okay kitu gani kimekufurahisha ulivyoenda kufanya kazi location na Rayvan ha vingi hivyo mm. <laughs> kwanza kabisa fanya yani vile kwa karibu na Rayvan mm. ni mtu mmoja ambaye yani ukiwa naye karibu yani lazima utafanya kitu kizuri sio okay. kufanya mi kitu hata siku moja vile lakini nilishangaa nafanya mm. na imetoka vizuri kwa sababu yeye ndiye alikuwa ananifanya mimi ili nifanye vizuri Yeah. Au kumogopa ogopa nini kwa sababu ndo mara ya kwanza unamwona Rayvan huyu hapa. Hapana, so hapo kama eti ndo kwanza hapo ndo tulikuwa ndo tumeonana hapo hapo basi ndo tuanze. Ah kombe mlikutana kabla ya kufanya hizo videos. Kwa kwa bala kabla ya kwenda Tanga kufanya video. Mlishaonana kupanga mtu anafanyaje na nini, yeah, si ndio? Eh. Okay. <laughs> Tulalala. Aha. Uh-huh. Mm. Safi. Na wewe kwenu unaona familia na umesema na mama na nini mama anafanya issue gani labda na baba anafanya issue gani babangu mfanya biashara mamangu mwalimu okay mwalimu mwalimu wa shule ya msingi sekondari shule ya msingi anafundisha okay yeah. mpo ngapi kwenu si tuko sita 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 eh. baba mmoja mama mmoja tuko sita okay lakini kuna na wengine kwa mama wawili kwa mm-hmm. baba mmoja ukijumlisha hapo mpata ngapi baba mama wawili baba mmoja watatu Sindio? Eh, na wa sita. Tisa. Sindio? Mm. <laughs> yeah, tisa ya. Yeah. Kwa hivyo hiyo idadi ya jumla sasa. Yeah. Unahitaji sana Tanga. Tanga ndo nyumbani huko? Yeah. Mimi nimezaliwa Tanga. Nimesomea Tanga, nimekulia Tanga. Kila kitu Tanga. Okay. Mm. Baba ni na kuangalia hapo ni kama umechanganya shombe shombe fulani hivi. Warabu kidogo. Baba ni Mwarabu au mama? Hapana mimi mamangu mamangu mimi Mswahili. Mhm. Uh-huh. Babangu mimi Mwarabu. Mwarabu. <laughs> yeah. Okay. Bwana <laughs> anaitwa Shaima akaonekana kwenye video tena. Anyway, sasa so, kidogo najaribu kufikia ficha aibu zisionekane. <laughs> Lakini hamna na hamna tena. Ah uh, Shaima labda tuambie sasa. Umesema wa, baada ya kufanya video hii kuna mashavu yamepatikana. Kuna wasanii ambao wa tayari mshakubaliana, mmeshafikia kwenye makubaliano ya kufanya kazi e, kama video vixen. Bali na kwamba wewe na ndoto zako vile vile ya kuwa msanii. Yaani si kuelewa. Nasemaje kuna wasanii ambao tayari washakutafuta baada ya kuona hii kazi ya Teamo hmm. na mshafikia makubaliano ya kufanya kazi kama video vixen. Yaani wamenitumia SMS lakini ni kitu ambacho mimi nilipanga kwamba hii wiki nzima hmm. mmoja kwanza niache iwe wiki ya teamu. Yeah. Yeah. Okay. Iwe ya hii kazi kwanza. Mm-hmm. Kwa sababu hadi nimekuja hapa ulivyonitafuta ndio maana nimeamua kuja. Na nimeona kwamba ni mtu muhimu nini. Yeah. Okay fine nakuja na nafanya. Lakini hawa lomba video nini na nina nini. Yaani hakuna nilomjibu. Okay. Na soka masioni naona lakini wanigie kwanza muda kidogo kwa sababu mimi Yaani sipo katika yani sidili sana na video queen kwa sababu na mambo yangu mengine na okay. vile vile napenda kuimba. Ya kwa hiyo naweza kuangalia sawa huyu naweza kufanya naye huyu vipi kwa sababu hata kipindi siku ile ile ambayo tuli, tulirudi mm. tulirudi kufanya ile video ya Rayvan mm. kuna msanii mwingine akawa kanitafuta tulifanya naye kipande kidogo sana ambacho hata kijatoka yani kidogo sana kiklip kidogo sana cha nyimbo yake Oh, kwa nini kidogo kwamba ilishindikana mliamua kuvunja mkaishi hapo na Ah, yani yeye alitaka tu cha YouTube. Ah, Nikasema okay. kwa sababu ni, ni rafiki yangu ambaye tumekaa Tanga wote, tumekuwa wote nini. Kasema mm. kama nimeweza kufanya ya Rayvan. Kwa nini nisifanye? Na katika kila siku analilia kitu hicho hicho. Kaambia okay fine. Fanye. Kwa hiyo kafanya yani ndio yani ni sehemu moja tu ambata, a, a, muda wote anaweza akakiposti YouTube. Unasema unafanya mambo yako mengine ni mambo gani unafanya? Biashara tu. Biashara gani? <laughs> nyingi nyingi kidogo okay. kidogo kidogo eh <laughs> oh. safi unasema unajitegemea sasa hivi una familia ama unaishi tu mwenyewe sasa hivi niko peke yangu tu hakika unaishi peke yako safi sana nimependa <laughs> mshemisha na nini lakini mimi sasa naishi peke yako <laughs> kitu gani ambacho unaisi tukifahamu kuhusu wewe Shaima ndo tumekuona leo na pengine unajawahi kukionesha so, social media ama sehemu nyingine mm. kitu ambacho mkifahamu kuhusu mimi mm. Yaani kusiana na nini? Yani. Wewe tu unaaibu ama ni mtu wa namna gani yani? Yaani mimi ni mtu ambaye tunaweza tukawa tumechati kwenye 
labda SMS nini nikachia tena wewe nikacheka nini mm. lakini nikikutana hivi na wewe nadhani umeniona au mm. na confidence yeah kwa hiyo ninakuwa naishiwa nguvu kabisa kwa hiyo okay. hicho ni kitu hicho cha kwanza sasa uh, kama huu uh, ndani tuko watu wachache sana studio huna uh, confidence na nini location unajua kulikuwa kuna watu wengi na nini alafu tena unaenda kufanya kitu ambacho ni kwa mara ya kwanza uoga ulikwaje ukutetemeka ukadondoka na kuna ile scene ambayo ndio mmeweka ile na Revani nataka kuangushana eh hapana kwa sababu nilikuwa nishamzoea Revani sasa okay mhm bwana anaitwa Shaima kaonekana kwenye teamo ya Rivani ambayo amemshirikisha Messias kutoka huko Mozambiki. Alikuja hapa leo tumpiga naye story kidogo kutaka kumfahamu na vitu vingine kama hivyo hapo. Unaisi unataka kumwambia nini? Unataka kusema nini na Shaima? Shia kwenye sehemu ya comments. Tunapatikana kwa jina gani Instagram? Tunapatikana kwa jina la Shai mm-hmm. underscore underscore Apple. Okay, underscore underscore Apple. Tupe basi ladha kidogo ya leo unavoimba. Sio sema wanaimba. Niko kwenye masoezi. Kwa ba, bado umesema usha record baadhi ya nyimbo. Hai, yeah, lakini unaweza kwa umerecord lakini ikawa yani bado yani najiona bado sipo pale ninapotaka. Okay. Kwa yani kuna mtu ambaye ananipika yani ananifundisha, ameniandikia. Hmm. Kwa hiyo kufanya kazi za muziki na msanii gani? Wengi. Kama? Wa Tanzania? Yeah. Wengi sana. Kama nani? Diamond. Mm. Alikiba. Mm. Boso. Okay. Lava lava, kina Mario, kina J Melod. Mwa sama. Nataka nishangaa. Maana kuna list ya watu ya wanaume tu hapa. Tuhakike vipi. Anyways guys, see you next time. Mimi naitwa Chris Favors. Nikukumbusha kama bado hujatupigia kura kwenye tuzo za Tanzania Dig to Awards. Make sure unafanya hivyo. Tuko nominated kama SNS ambapo tunagombania kwenye kipengele cha Best Digital TV. Lakini mimi kama Chris Favors, Skywalker pamoja na Escodona tupo kwenye kipengele kingine cha Best Presenter in Digital Media kwa mwaka huu 2020 kwenye tuzo hizi. Na kipengele cha mwisho ambacho Skywalker anagombania ni Best Content uh, Best Content Creator of the Year. So wanaenda huko tupigie kura. Unapigaje kura? Tembelea kwenye page zetu simulizi na sauti ama page yangu mimi crazy underscore favors kwa maana ya c r a m c r w e z underscore f a v o r s lakini vile vile unaweza kaenda kwenye website yao ambayo ni www.tanzaniadigitalwords mawebi so nenda huko show love na nini mwisho siku ushindi urudi hapa sns mimi naitwa crazy favors nilikuwa na shaima leo see you guys next time big time Bye.